Buongiorno, benvenuti a tutti alla quarta giornata della Puglia Reggae Academy. Ancora oggi alla presenza di Piertosi, Mafia e Flaxi per una sessione riguardante la preproduzione in sala con i musicisti. Oggi eh, i presenti avranno la possibilità di confrontarsi e presentarsi a una delle più storiche mh, sessio, eh, section di basso e batteria che conosciamo dagli anni Ottanta ad oggi. Quindi comincerei subito con Ciccio. Quindi Ciccio come ti chiami, cosa fai e tutto il resto. Salve, eh, sono Francesco, eh, io faccio un altro genere musicale, no? faccio più elettronica, suono la chitarra comunque. E eh, no, sono qui, data l'opportunità di avervi qui e sentirvi, niente, basta. Uno per uno. Uh, his name is Francesco, uh, he's not very into reggae, he's producing electronic music, but uh, he don't want to miss the chance to meet, to meet you and okay. ask you something about the music in general terms, okay. but he's not okay. really into reggae. Okay, okay, okay. okay. Prego, 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 prego. Uh, eh, così a freddo non saprei. Magari tra un po' la faccio una domanda, perché adesso a freddo non saprei. Si avvicina di pure la chitarra, poi dopo il resto... Ok, ok. Ok. Adesso comincia lui e poi andiamo avanti. Ok. Okay. 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 He wants but to learn to play reggae. But, but um, he, he he wants to learn to play reggae. Is it? Uh, I've got yes. Yes. For sure. Okay. Yes. It's a good idea. So today we yeah. begin with making a rhythm, and tu li puoi seguire dopo. Okay. D'accordo. But you can. Or he up. can play, and then we'll pick him up. Yes. If that's okay. So tell him what about the chords to use. Yeah. The chords. What about the chords? chords. Okay. Um, you can play A minor. Mi minore. Mi. No, la minore, scusa. Mi. Yeah. A. Alright. Alright. Alright, you want to play A minor to G minor. <coughs> Alright, do you want to? Yeah, yeah, go on then, play. Can you play it a bit faster? Can you play? Jam. 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 Yeah. Play four 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 four. You got um keeping the time in it. Yeah, the time yeah. Um, yeah, the yeah, time. Yeah, yeah. Jam, cup, jam, jam.
Nice one. Nice. 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 Vuoi chiedere altre cose in particolare? Non so. Ok, ok. Passiamo al secondo. Sì. Francesco. Bless. Eh, ciao, sono Claudio. Eh, vengo dalla provincia di Bari. Eh, mi cimento sostanzialmente con la chitarra e voce, però essendo un autodidatta sono molto... Cioè, diciamo in un certo qual modo limitato perché non, non, non sostegno eh, io mi piacerebbe chiedere eh, sapere nello specifico ehm, negli strumenti cioè quali, quali strumenti eh, vengono cioè si, si dà la preferenza e quali effetti per ogni strumento sì 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 sono sì 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 sono una sì, sì, faccio sì. Regga. Eh, insomma, effettistica e strumenti in particolare. Ma in che senso per, 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 suon, per suonare reggae? Dici per suonare reggae, no. eh, dub, reggae dub sostanzialmente. Uh, so his name is uh, Claudio, living in, in Bari, okay. and uh, he's a, a singer and guitarist, and uh, he, he did earn to play and sing by himself, so he's, he's maybe feeling him, himself a little limited in technical terms. Mm. And the, the question is a little wide, like uh, in order to play and produce reggae, so what about the proper instrument and the proper effects to do reggae and, and, and dub too? Uh, does he play instruments? Uh, yeah, oh, he's, he's a guitarist oh, and a guitarist. yeah. Well, if, if, if you want to ask, ask, ask him something else, uh, you're welcome, I will translate. Up. Keyboards, uh, piano. But no, okay. Oh. Uh, so. Some particular uh, model, yeah. Okay, oh. so more technically into uh, a similar question to to one to one question we had yesterday afternoon. Yeah. So which models, which effects? So the the company of the effects, the model, and blah blah blah. So uh, well, concerning the bass, yeah, I use um, I use Ibanez bass, Ampeg amp, Ampeg or Trace Elliot, Trace Elliot amplifier. Trace Elliot or Ampeg, Ibanez lo strumento. And uh, are you usu are you usually using only a bass or you have a different bass? I have another one called BC Rich, custom built. Okay. Yeah. Uno strumento BC Rich, is it uh, from UK or from US? US. Uh, americano, uh, costruito, fatto apposta, ma fatto fare da degli Utah per, per lui, da questa marca yeah. BC Rich, mi sembra di aver capito. Yeah. And, And uh, the effect, for example. Uh, effects. effects. Yeah. Uh, when you're talking effects, you're talking about mixing and all that? Mixing? No, Is no, it no, uh, like uh, phaser wah? Yeah, that's okay. That's so the, if that's you use uh, effects and which kind oh of effects, right. and, and once yeah. again, once again, uh, very particularly like the models and the. Um, yeah. yeah. Um, uh, what's it called again? The little red one we use. iPod. I use the iPod? No, not iPod, man. iPod. But I think, I think, I think uh, it sounds like he's t I'm not sure, but I think he's talking about when we make a rhythm and then um, like wah 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 wing wong and all them things. That's effects. Yes. I think that's so down to um, down to the engineer mixing. Yeah. No, no, he's meaning uh, effects. Uh, uh, for Better. playing live, not live. not for not for mixing or, or production, oh, like the studio, on the live. instrument. It, yeah, it's yeah, okay. maybe both, but um, uh, effects uh, in order to to play music on the instruments. Yeah. To make the reggae sound. Yeah. Okay. The effect I use is called a zoom, a little box. Zoom. zoom. Yeah. Yeah. Red red little box like that. Kick and. 
<laughs> so is 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 an effect in order to have a, a wider sound uh, it um yeah. it kind more of more involving dub mainly okay. mainly yeah. okay so you so it's like the trademark sound you 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 told us yesterday yeah yeah it's yeah, kind of like yeah. that but the live Ma version praticamente è un, eh, ne abbiamo parlato ieri eh, in molte in, in molte produzioni ha un suono molto particolare suo da molto tempo che lo che fa con questo effetto che si chiama zoom che è un po' il, il basso tipico del dubstep quindi questo basso molto gonfio leggermente verso la distorsione che lui, lui spesso usa e che, che e lo usa da molto prima che esistesse il dubstep e ama molto yeah. usarlo I use the phaser on it, the phaser phaser, phaser. yeah, phaser. Mm. yeah, yeah, yeah. on the bass on, on it kind of um, takes away the low EQ and makes it phase. Quindi oh, per, per le frequenze basse. Claudio, preferisci cantare o suonare il basso? No, va bene. Non vuoi fare niente. Very <laughs> 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 but se vuoi tranquillo, eh, cioè nel senso siamo in famiglia waiting a little because I is a little shy. No, no so problem, maybe, no, okay. problem. In, no problem. So. Okay, yeah. okay, cool. Cool. Ciao, sono Antonio, eh, sono, sono da, anche io della provincia di Bari come lui e sono in un gruppo reg da tre anni con lui, <ride> eh, sono un chitarrista e la mia domanda invece riguarda più che altro un aspetto della, proprio della composizione, cioè quali sono i... Cioè, gli, gli, uh, i vari modi in cui far evolvere una strofa in un'altra. Cioè, un cambio di strofa proprio all'interno della canzone. Proprio a livello di, dico, di tonalità, di accordi. Uh, che, che strumento suoni? Yeah. Is, is a guitarist, Antonio, and, and uh, again from the Berry area. Okay. Have a, a band since three years with, uh, the, the, with the, the other guy. And he's uh, asking something uh, in particular about the, um, the writing, like uh, in particular how to switch from a verse to, an to another, like, uh, oh. puoi ripetere le cose, le cose che dicevi degli accordi? Like, like the, the notes, the harmonies to switch from a verse to another, like, uh, okay. yeah, the harmonies. Okay. The, uh, you, you're talking about the bars, how many bars, like in a verse? Dici le, le, le battute o, o, o so, le, le, le tonalità, intendi? Sì, le tonalità, no, a livello armonico. No, the, like the, um, the notes, the, 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 the harmonies. Um, oh, it depends on the song now. It does, yeah. Yeah, because... Uh, it depends on the song. Eh, dipende sempre ovviamente dal... Um, dal, dalla canzone, dall'effetto che vuoi dare, magari no. se vuoi entrare più nello spazio, vuoi far vedere qualcosa con la chitarra, magari è meglio. E e will show yeah, maybe yeah, it's yeah, better. Yeah. We will show you something with the guitar, like uh, asking something more more specific yeah, okay. with the guitar. I think it's a lot better. Yeah. Quando hai bisogno di parlare arrivo lì col microfono, eh? tu intanto fai quello che devi fare. Se io avessi un giro dal genere. Come lo si può far evolvere in un, um, in un certo determinato modo senza ricadere ovviamente nel, nel banale? Cioè, so, if If you have a pattern like this, yeah. a way uh, to have uh, proper natural changes into the song without okay. being uh, without being too cheap, like like using other 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 chords to have yeah. to have something something according to the to the harmony, like uh, okay. uh, uh, yeah. some tips to, to do to do it. Okay, um, play again. Thank you. 
to E, right? All right, all right, listen. Um, uh, there you go. Play again, play again, you play. All right, play the normal, the original, what you've playing before. Tell him what before. Tell him what he's playing before. Uh, starting for the, for the yeah, beginning. From the beginning. Le, di nuovo le, le, i primi due accordi con cui hai iniziato. Ok, yeah. Okay. Yeah, that's um that's different harmonies. I was just showing them like a bridge. That's like a bridge. That's called like a bridge. Eh, si chiama un ponte perché poi cambia. Like uh, how to build bridges. Yes, so they 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 he didn't have the proper words to to yes, ask. Yes. Yeah. And do you have a um a, a, a way, a, a specific way to work on it. Uh, every every song, I don't know, like to ex like to jam, to explore. You have to kind of experiment with chords to take the song somewhere else. Sì, in sostanza, um, è la cosa più naturale è sperimentare quello che ci sta meglio e, e portare la canzone altrove rispetto ai primi accordi. Cioè, detto in termini generali, è quello. Poi è chiaro che utilizzavo già questa tecnica cioè, e pe però pensavo fosse cioè non fosse quella quella adatta invece a quanto pare so uh, it's basically what he was doing like, like uh, trying the, the chords but uh, he thought it, it was not really good okay. uh, so he, he thought there was something else I don't know if right, uh, okay. um. if, if you are If, if, if there is something tec uh, specific techni techni technically instead It's of... It's not uh, really... Mm. It's not really a technical thing. It's more about hearing. Uh, and it, it, it has something to do with the rhythm too. It's, um, it's well, it's basically it's, um, what feels good for yourself. Sì, in sostanza più che il discorso tecnico è quello che tu senti bene, quando anche al di là del ritmo eh, può essere più veloce o meno veloce, ma è proprio una questione di tonalità, cioè quello che, che tu senti che ti piace, sì, esatto. Yeah, I mean, you just have to... You know your chords, so you experiment and find which ones you like. You know, there's plenty chords, but what suits you is what you like. Sì, ov ov ovviamente ci sono un'infinità di accordi su un sacco di tonalità, devi proprio trovare quelli che ti senti, insomma, che ti emozionano a te, insomma, quelli che ti piacciono. Quindi, al di là della tecnica, è proprio un fatto, eh, insomma, di, di, di sentirli. Yeah. Vuoi chiedere di qualcosa? No, è dopo. Ok, so, maybe an, uh, other questions uh, later. Ok. Eh, ciao, sono Arcangelo e eh, anche io vengo dalla provincia di Bari. Eh, non sono probabilmente del genere, sono un beatmaker, faccio hip hop. Eh, sono un rapper che um, produce anche per uh, i propri dischi e volevo chiedere, strettamente solo per i propri dischi, eh, volevo chiedere, nel momento in cui voi andate a comporre un pezzo, eh, cercate di individuare un, il mood dal pezzo quindi di creare un groove un, un qualcosa che, di familiare che ritorna sempre nel pezzo avete come riferimento in particolare uno strumento oppure eh, dipende tanto, tanto dalla situazione quindi poi da, alla fine dalla composizione stessa del pezzo alla natura del pezzo 
So uh, is Arcangelo coming coming again from from Bari, and he's not a reggae musician; he's a beat okay. maker, uh, producing hip, hip hop uh, on his own. Say, uh, anche un rapper, cioè can and so. Yeah, he's, he's a, a, a rapper, like rapper. a vocalist, uh, okay. producing also r r rhythms. And the question is, uh, when you're uh, doing a, a rhythm mm -hmm. uh, and uh, you put something peculiar on it, something very recognizable, like the, the heart of the rhythm, yeah. if you have in mind... Uh, Uh, a particular instrument to do to do that like uh, um, when uh, you compose uh, a, a beat yeah. uh, and uh, you want to make uh, a groove uh, a yeah. particular mood of uh, beat mm -hmm. um, you have uh, some idea about uh, particular instruments uh, or thrusts um, uh, uh, um <laughs> What? A random, or yeah. Uh, yeah. you have uh, um, favorite instruments to start uh, to make uh, a mood uh, and a groove of sound. Yeah. Once again, and if mm. you think uh, uh, about a particular uh, type of sound, yeah, yeah, uh, dirty or sometimes <laughs> it's again it just depends D on depends on the vibe on the vibe and what uh, we we. It's Dep depends where you want to go with the song, with, with the beat, you know? I mean, a lot of the times I experiment with sounds and see if that one fits the song and then go for another sound and, and build it up like that. Mm. Sì, ovviamente dipende sempre, però si parte sempre sperimentando da suoni, e provando alcuni suoni, a altri suoni, and obviously you're, you're a bass player and a, drum and, and a drummer, so uh, you, you, you're using uh, yeah. at first maybe b b bass and dr bass and drum to, yeah. to do the yeah. core of, of, of it. But in But the studio we, I play keyboards as well. Yeah. Right, and um, Floxy would come with a beat, mm -hmm. and then Sometimes we find that less is more to put into a track. You know, we make the track breathe, but the groove. Yeah. Yeah. Sì, se, vabbè, traduco. Eh, sì, eh, su suonano basse batterie, ovviamente, ma lui parte in iniziando usa una tastiera e lui ha una, un una drum machine, insomma, una batteria programmabile. Eh, una cosa fo fondamentale è che sin dall'inizio l'importante è il groove e. e meno e meglio, cioè lavorando diciamo sull'essenzialità, diciamo, quindi non mettendo molte cose ma partendo quindi da un nucleo ben sottolineato, ben definito, poi si vede cosa aggiungere, però avendo sempre in mente il fatto che meno spesso è meglio. Probably this one good. this okay. is the advice uh, you, 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 you want. Yeah. Good, good. Ok. Good. <laughs> Ciao, sono Mattia. Vengo anch'io dalla provincia di Bari, come loro. Eh, suono, suono la batteria. E eh, eh, niente, da, da quattro anni mi sono approcciato alla reggae music. Eh, niente, volevo sapere in particolare, eh, ricollegandomi alla domanda di Claudio, eh, quale rullante... Uh, per batteria si preferisce usare durante le registrazioni live e soprattutto uh, quale, cioè, quale, ma quale marca si usa per, la, uh, per i crash, per il primo crash mm. che è per, per il piatto, per il primo piatto sarebbe <coughs> ok eh, ma su suoni con loro su suoni eh, con sì, una band So he's, uh, he's, uh, he's, uh, he's, uh, his name is Mattia and he's playing in, in the band of, of Antonio together okay. and he's a reggae drummer and okay. uh, uh, technical questions about the, the elements of, of, of the drum. So uh, which kind of snare is, is good to, 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 play, to play while recording and, and also live? And the kind and, and the and the kind of of the of, of the, the crash you're okay. using. So the, the, the company producing it and and which characteristic have have, 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 have to have. Okay. Um, as proposed to snare drum in reggae, um, the best sound is Ludwig. 
Uh, you find um, Bob Marley's drummer had one, Carlton Barrett. Uh, Sly Dunbar uses it as well. Um, it's got a fantastic reggae sound to it for the snare. Sì, quindi il rullante della marca Ludwig è una marca storica e dice che lo stesso tipo di rullante, la stessa marca, lo usavano Carly Barrett, il batterista di Bob Marley e anche Sly Dunbar usualmente, cioè di solito usa quelli e hanno un suono ottimo, fantastico per il reggae, quindi sono quelli. So you, you did learn this by, by checking uh, Carly and, and, uh, and Sly in particular? I, uh, I didn't... Um meet um, Carlton Barrett um, Bob Marley I didn't get to okay. meet him but I study him okay um, Sly Dunbar taught me a lot of stuff and um, you know good friends so no, ho chiesto come ha scoperto quello lui dice non ha mai incontrato Carly Barrett che tra l'altro penso sia morta nell'87 ne è stato ucciso nell'87 dice però l'ha molto studiato cioè in qualche modo probabilmente dai video insomma o e però dice, ha, fatto, ha conosciuto bene, ha fatto amicizia con Sly Dunbar, che gli ha insegnato un sacco di cose, compresa questa del, 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 del Ludwig Snare, e gli ha insegnato anche un sacco di altre cose, e sono molto amici. Yeah, um, and the, the crash. The... Yeah, but um, before I go to the crash, the, yeah. tuning, the tuning of the snare is very important. Mm -hmm. Ok, yeah. l'accordatura. Cioè è molto importante cioè il, il tono... Tra le due pelli, uh, fra le due pelli battente e risonante, uh, per l'accordatura, uh, che, che tecnica usa? Cioè le, uh, le accorda mh, nella stessa intonazione oppure usa più alta quella di sotto o viceversa? So how, how to tune the two skins, so the, the up and the, and the down? So if, if you're using the same... Sì, sì, ma ho detto up and down, nel senso quella di sopra e quella di sotto, ma insomma mm -hmm. si capisce. E, um, if, if you're using the same tune for both, of, of one is, is higher and, and one is lower, for example. Oh, ok, ok. Um, the bottom one uh, is um, very tight. Mm. Tight, yeah? And top one, medium. Medium, yeah, not too tight. But... Um, It, it, then again, it depends on um, the sound what you want to hear. Personally, yeah. uh, if you're going for like, um, like Bob Marley, Bob Marley, Carlton Barra, very tight on, on the snare. So, yeah? so both very tight? Yeah, up and yeah, down. yeah. Okay. Not too tight, they'll burst. <laughs> <laughs> Not too tight, but you know. Okay, okay. Yeah. See, did you um, any more information? You could see it on YouTube. Okay. Yeah. By, by, uh, by checking what, like uh, um, Bob Marley live videos, I don't know. Yes, yes, yes. Yes, yeah, so all that is But, on. Um, yeah. I'm, I'm, one, I'm, I'm introducing the first part and then uh, I have a question related to, to, to okay. it. Okay. Eh, insomma, forse si è capito, diceva, eh, di sotto eh, molto tirata sopra meno, però dipende sempre ovviamente dalle tue esigenze, dalle cose che poi scopri. Eh, diceva, per esempio, invece, Carly Barrett molto tirato sia, non eccessivamente ma comunque molto tirato sia sopra che sotto diceva che un sacco di cose eh, le scopri guardando video su youtube adesso gli stavo chiedendo più in specifico perché eh, io, le, le cose che ho sempre visto di Marley non si vedeva molto il batterista no, uh, I'm wondering uh, the live I saw, the, the, the whalers live I saw like yeah. the classic video the Dortmund Wand and bla 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 uh, There, there was not so much footage about the drums, so I was wondering right. how you, how you, which, which videos you, 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 you did find in order to properly study the drum. Okay, um, there's, a, there's um, the bass player who is Carly's um, brother, family yeah, man. Yeah, sure. He has a son. Okay, is Akila, maybe you have more than one son, I don't know, Akila um, probably is a singer. Uh, he's a drummer. Uh, oh, uh, family man has dozens <laughs> of songs. <laughs> yeah, because. but this one is a drummer. Okay. He has um, Carlton Barrett's snare. Okay. And he talks about it. He says, this is my uncle's well, snare. Well, you, you met him? On, on, on YouTube. Okay, okay, okay. Yeah, okay. he talks about it, he yeah. said, this is okay, my okay, uncle's okay, okay, snare. Okay, 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 okay. 
and he talks about how he tunes it. Mm -hmm. So he could check okay. that. That's very good. Praticamente dice che c'è questo video specifico perché eh, il, il bassista Family Man, il fratello di, di Carly Barrett, ha un figlio, ne ha forse 50, va bene, infatti è famoso, uno dei figli eh, è batterista e ha proprio lo snare di Carly Barrett originale e dice che c'è un video su YouTube in cui lo fa vedere e mostra l'accordatura adesso non so, forse mettendo uh, Carlton Barrett snare o, o magari uh, do you remember the name of, of the guy? I can't remember his name but if you just um, tap in um, Carlton Barrett um, drums or whatever it should come up Carlton come Barrett up. drums uh, yeah. probabilmente lo trovi yeah Thank you. Um, I haven't reached, so uh, oh, yeah, yeah, this, yeah. <laughs> this is, um, I don't know if maybe I'll take it off for you. <laughs> Mo te lo, te lo toglie. Okay. But you brought this from, is it? This is, it, this it, is not mine. Okay. Very good, so. And these, very good. Zildian. Zildian. These, very good. Zildian and paste, top. Is there any other advice about, about the crashes, so how to use it? Uh, not really, not really. Um, It is what it is. It's okay. a crash. <laughs> yeah. No, ho chiesto, io non sono un musicista, chiedevo se yeah. aveva altri consigli sui crash, se diceva non esattamente, insomma, sono quello che sono, sono quelli, li batti e suonano, cioè no, in realtà non, non c'è molto altro, ecco. Um, Volevo approfittare anche per capire come poi viene suonato bene un rim shot sul, sul rullanto, magari come già che ci stai così lo... Io approfitterei, <ride> perché dopo magari non so quanto tempo abbiamo. So, uh, he want to, 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 to play and show, show you something. Okay, sure. sure. And from it, uh, maybe the, 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 there will come something to discuss. Okay. So, he's, he's playing... A, a, pat a pattern and then uh, he wants he would like to have some tips like okay. in order to correct it I don't know like yeah, the yeah, position sure. the, the effects yeah sure it may be a bit low because I sit very eh, low è molto bassa perché lui la, la suona così and I know I know Sly Dunbar too is, is sitting very yeah both of those <laughs> yeah, <laughs> yeah. <laughs> You play, you play. <laughs> you play. Very good. So what I see is just um, he needs just to tighten up a bit more. It was a bit loose. You mean the beat? Yeah, 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 yeah. Si dice quello che vede che magari hai, hai bisogno di suonare un, cioè, il, il beat un po' più. Cioè, 
eh, magari più, non so come dire, tight, tipo yeah. più, 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 più incalzante, più, più stretto, yeah, ecco. Cioè, right un po' loose, è un, forse yeah. eh, un, un po' troppo largo, esatto. Yeah. But he's on the right track. Dice che comunque sei sulla buona strada e che ti ha visto suonare comunque bene. Yeah. L'unica cosa è quello, magari un po' più... And uh, uh, how, 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 how we can do that, like, by try to be more tight by, by beating... Uh, Um, uh, if he has like a, um, has he got a drum machine or, or anything? Hai per caso una, ba- una, una drum machine, una batteria elettrica? No, okay, okay, doesn't... okay. What he can do is, um, uh, he could play alongside like a digital record. Ah, okay. If he plays, or a CD or something, mm-hmm. if he plays alongside... What, a... you, you mean a, a record with, with a, a, digital, a digital drum uh, into it? With a digital beat, yeah. Okay, yeah, sure. If he plays alongside of it, it just keeps timing. If he plays alongside of it. Lui dice l'esercizio yeah, potrebbe yeah. essere prendi un disco un CD in cui c'è uh, un ritmo uh, elettronico uh, um, che quindi è re- regolare yeah. proprio st- e-, e ci suoni sopra, cercando di starci proprio sopra senza perdere mai tempo, yeah. ti eserciti così fino a che non... Uh, uh, But I think he's no, good. it's a very good advice, and, and uh, nobody, nobody told, told something like this to him. So it's oh, very, okay. it's very, it's very good to. Okay. So in, yeah. I think it's, it's a very good, good advice. And How old is he? <laughs> uh, quanti anni hai? Twenty-two. Good. Good. So um, uh, j- just uh, uh, yeah. when you were 22, were, were, were already playing with the instigators? Uh. When I was 22, when I was 22. Um, you were touring with Johnny Osborne. Y- yeah, I was <laughs> on tour on that. Uh, dice che uh, qu- per fare un paragone, vabbè, giusto per... Quando lui aveva 22 anni, eh, loro facevano, avevano già una band loro, ma facevano da backing band per a- yeah. artisti eh, giamaicani in Inghilterra yeah. e suonavano, andavano in giro con Johnny Osborne, no, giusto yeah. per... Eh. Vabbè, ne abbiamo già parlato <ride> ieri della loro storia, voi non c'eravate, quindi anche per fare un parallelo. Yeah, it's good, it's very good. Che, insomma, ti, fa, ti fa ancora i complimenti. Yeah, yeah, yeah that's what I was saying, you know? Yeah, that's what I was saying. Ah, lui è um, will get it. Clinton Ferron che get it. Uh, attualmente ha una band come cantante e chitarrista ma è stato uh, membro dei Gladiators come bassista per molto tempo in Jamaica e diceva um, gli è piaciuto molto il lavoro sul Charleston, stava dicendo. Yeah, Pierre, <laughs> diceva. He, he noticed the same thing, like, you know, he was a bit loose. Especially on the higher. Yeah, you mean Clinton? Yeah, he, he, he heard the same kind of... Oh, work. so you, you, uh, so he was telling the high hat is... Yeah. Part, no, il, il contrario, ho capito male. Diceva che... Clinton diceva che il fatto di non essere così... Così a, a, a tempo tirato e, e si sentiva particolarmente nel Charleston. Quindi il, eh, evidentemente devi, devi lavorare ancora di più. So, avevo capito male perché è là, è là in fondo. Yeah. But okay, so, so you have to... To yeah. work particularly on the high yes, hat. Okay, yes, sì, yes, questo yes, che ti ho yes. detto co- confermato. Yeah. Ok. Yeah. But, yeah. yeah. Sì, controllare molto bene. Oh. <laughs> But, you know, I think he's a very confident drummer. Sì, dice che insomma ti, ti vede bene suonare anche molto confidente, insomma non, non rigido per niente, insomma mm. ha, ha avuto una, un, un'ottima impressione, ecco. Salve, buongiorno, io sono Stefano, Stefano Ciolenarte, vengo da Lecce, sono un reggae singer che si è formato nella cultura più che altro del sound system, eh, avendo l'opportunità di chiedere appunto a dei musicisti autentici di un certo spessore quanto cambia eh, l'approccio attraverso gli strumenti veri e propri, anziché avendo qualcosa di più o meno già prestampato eh, magari sì, come cantante magari avere, se possono concedermi l'onore anche di confrontarci attraverso questi due emisferi uh, Stefano coming from Lecce is a singer and uh, did start as a dancehall singer so on showcase 
singing on, uh, on, on the versions in the sound systems. Okay. And uh, I think uh, I, I, I suonato qualche volta, hai cantato con qualche band o mai? Um, he had just one time the experience to sing with a, with a band, so he was, he was wondering how, it, how is it changing the perspective uh, from a, a singer point of view to, to sing over something pre-recorded, uh, something instrumental pre-recorded, or, or, to, or to, to share the vibes with real, uh, real, real players of instruments. So you're not a singer, but probably you... You, you, you did work with, not probably, you did work with hundreds of, of singers uh, in, in studio and, and live. Yeah. And he would like uh, to jam a little with you, like to... Okay. So, uh, so the, if, if, you, if, you, if, if, if you have something to, 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 to say before, before to, to, to play... I mean, singing over records and singing with a band, you have more control with a band if you want to do different arrangements on the song. You see, you could, maybe you want a part where you just go, bam! You know what I mean? You can't do that with the record. Obviously, yeah. dice... Uh, what he's saying is, he's limited. Yes, si, yeah, 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 yeah. Um, you yeah. know? È chiaro yeah. che cantare sui ritmi, <laughs> è, è, è per certi aspetti, è, è più limitante. E cantare con una band puoi improvvisare molto di più ovviamente seguendo anche i musicisti soprattutto se cambia il beat la, sul, ovviamente sul ritmo la strofa non cambia mai è un po' più piatto è chiaro che il, i musicisti ti accentano in modo molto diverso a seconda di quello che tu fai e si è visto tra l'altro anche ieri sera eh, durante il live show yeah that's right Um, so, do you want to jam something with us? Vuoi fare un po' di jam? Is it a um, dance hall, is it? Is dance hall music you do? Mm, from New Roots to dance hall, no, no problem. I, um, if you want, I start to do you. Okay. okay. Can we have some assistance, yeah. Tom, with your guitar? Yeah. <laughs> uh, one, yeah. One the guitar. <laughs> Reggae Puglian Academy, Stefano Occio, su Bello Palco, qua è Mafia and Flexi, un sacco di gente pronta con porta buone e vibrazioni. Yeah. Ai. Io me la chiedo spesso, ci sape giù giorno, con giù foglio a mano, buio tutto quanto intorno, tutta la russa in faccia è calda tipo un forno, dopo di te il mondo che non ci ha luto gioiello, di sicuro non è stato facile a mamma e papà dire a parole pratiche, successioni di emozioni rapide, ma entra la vita è condottierabile, di sicuro. Non è stato facile a 19 anni, non è casse molto pratiche, affrontando simili salite ripide, ma entra la vita e condottierabile, ma da tutto tu e fa tutto tu entra sta vita, a resume non maro ogni giorno di sta vita, de quando ha deciso come accoglie nella sua vita, in questa e in un'altra vita, per lei dare la vita. Non figlio così tu sai che c'è la vita che la notte non ci dorme mai La mattina arriva quando la sveglia non suona Ma pare che grida E a me non hanno una giù fatta fa sta vita De sicuro non è stato facile a mamma e papà a dire a parole pratiche Successioni di emozioni rapide Ma entra la vita e condotti era abile De sicuro non è stato facile a 19 anni, non è casse molto pratiche, affrontando simili salite ripide, ma entra la vita. Yeah, thank you. Nice. nice. Grazie mille. Ok, Grazie so you understand that it's, it's got more control. Sì, eh, insomma, penso sia evidente che c'è più controllo, più, più possibilità eh, espressive, sì. Yeah. yeah. Eh, tu sei sì. eh, non so se mh, vi è venuto in mente qualcos'altro siete liberi di fare qualsiasi cosa suonare, chiedere is there a band here? Eh, I think a part of it c'è una parte di una band, giusto? e quanti siete? due, eh, two members of a band eh, di, oh. di, di, quanti siete in tutto? la, la, la band? So it's two members out of eight. So the band is eight, eight people. Oh. And so I think it's the guitar, guitarist and the drummer. Okay. okay. But, oh. the, but the band is, 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 is eight elements. Okay. 
Okay, Big so maybe um, the guitarist and the drummer would like to jam with Mafia. E volete voi due fare una piccola jam con, con la chitarra e la batteria con Mafia al basso? Sì, uh, like they, they will they will suggest you some of their tunes like like uh, st starting to to, to, to to play the chords and then you you, yeah, you, yeah. you, you can join them. Yeah. Ma siete un, un, una roots band o, o spaziate? Eh, facciamo diciamo roots però con, uh, con qualche influenza tipo funk. Comunque, venendo dal rock abbiamo comunque molte influenze però sostanzialmente uh, facciamo roots comunque, cioè reggae music. So uh, uh, as a lot of other people they did start to play rock and then switch to reggae. Okay. They're mainly mainly into roots with a lot of other influences maybe coming from the rock background right. and putting some funk into it. Okay. Yeah, play. <laughs> Mafia are suggesting, yeah, yeah, I don't yeah, know, yeah, if, yeah. if they want to try something different like that, a more funk, like yeah. a different, yeah. different rhythm. Sure. Yeah. Yeah. <laughs>
Vai, eh, nice. vabbè, siamo quasi in chiusura volevo, se avevate altre, altre domande volevo ricordare che nel, nella lezione ieri che era dedicata anche alla storia di Mafia Flux è anche venuto fuori che loro hanno suonato black music un po' uh, in, 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 in molti ambiti non sono solamente musicisti reggae in particolare hanno mixato e prodotto un sacco di R&B negli anni 90 Air Kelly, Stevie Wonder eh, e hanno suonato per esempio con Soul to Soul che è un'esperienza che univa un po' il suono del dub al soul negli anni 90 quindi insomma hanno, hanno un background musicale molto ampio se avete altre domande sì no a, a riguardo proprio ehm, queste produzioni al di fuori del reg siccome ehm, il mio background è pure, comprende pure R&B, soul e cose del genere una domanda in particolare sul, sul, sulle linee di basso che vengono costruite in accordi come ad esempio, vabbè sappiamo che nel reggae i principali accordi sono maggiori e minori, però nel solo all'R&B dove subentrano settime, nonne, tredicesime, undicesime e così via, una linea di basso eh, che sia comunque reggae, come, come, come si costruisce? Come un altro colore che si riferisca al solo? Sì, al sì, 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 sì. Uh, so I was reminding the, the guys that uh, you did work a lot with different kind of music in, instead of the black music, yeah. you're not only reggae play, players, so if they have... And the question about the bass, the bass line, is uh, like we know that in reggae uh, the main things are the, the major chords and, and, the, and the minor ones, mm -hmm. but if you go into soul and jazz there's Uh, all, all other things as uh, the 7th, the 11th, yeah. the 13th. So how to compose and play lines into, uh, into the reggae to go uh, toward that direction, to put some soul and, uh, and R&B flavors into it, but uh, uh, like to mixing with the bass, soul and, and, and R&B and jazz and reggae. Mm. I mean, it's been done all the time. I mean, people still using big chords in reggae music. We use? They use big chords in reggae music. It's not, doesn't, not just major and minor. You know, it's the sevens diminished and everything. If you listen, you know, if you listen like, like vocal groups as well, like say, even the Abyssinians, Gladiators, you know, they use, they don't just use the major and minor. Harmonies as well. Do you hear the harmonies? Vocal harmonies? Yeah, with the melody. That's right. That's right. Si dice che magari il fatto che il reggae sia meno elaborato è un po' uno stereotipo perché se senti molti dischi, soprattutto di gruppi vocali con armonie molto complesse, senti che c'è molto di più che non solamente accordi minori e maggiori sin dai tempi del roots. Per esempio, l'esempio era sugli Abyssinians. Sometimes you can hear chord movements and you can keep the bass line very simple. Yeah. Okay. You know, it doesn't have to move, move and follow every minute. You can keep it. The bass line remains. Yeah. 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 You can keep it very simple. Sì, insomma, qualche volta magari hai la complessità più sugli accordi, ma la linea di basso rimane comunque molto essenziale, diciamo. I think uh, to make a rag, for example, uh, there is a, a, an attitude yeah. uh, and a musician that uh, has, uh, uh, in this uh, uh, case, uh, a, culture, a black culture. Mm. And I think uh, cult uh, black culture you can see in uh, all of uh, genres of black uh, music. Right. So yeah. I think uh, rag, uh, hip hop, soul, R&B um, have uh, the same matter. The, the same uh, groove mm -hmm. yeah. and the different attitude. Absolutely. Yeah, True. yeah man. I agree. Nice. Uh, avete, capi avete capito? Devo tradurre? Ok. Eh, avete al altre domande, ragazzi? Vabbè, quindi grazie. Um, uh, the, the last question I uh, make you uh, at the um, When uh, you choose uh, in studio uh, sound, uh, groove sound, uh, when you uh, live, uh, 
the sound uh, you prefer uh, um, have uh, so so the same sound uh, or to remake another groove uh, to live of the, the same piece or same uh, song um Sometimes uh, it changes. Sometimes it's yeah. like you know. You uh, for you, if uh, studio and live uh, yeah. uh, uh, about sound is uh, d um, the same, or um, you prefer to make another uh, another uh, groove uh, in live? Uh, it depends. Sometimes you would like exp because it, it's it's a live thing. Sometimes. Um, we experiment and just bring in different sounds. Mm. But we you know? keep it close to the yeah, recording. Yeah, original, yeah. And then anything we just add on arrangements or something like yeah. that. Yeah, true. Uh, improvisation. Yes. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah. Because it's live. So, um, talking about the difference between live and studio, like experimenting and changing and improvising, the artist uh, you found in your career more versatile from this point of view, or, or the, the artist, if, if there are more than one? Um, Maxi Fries was a good, is a good one. That he, yeah, he changes, he does a lot of arrangements in his song, different yeah. from the record. Maxi um. Priest? Yeah. che fa da, dal vivo cose spesso molto diverse da come sono poi su, su disco da, da a lot of arrangements un sacco yes. di arrangiamenti yeah. diversi same with Beres Hammond he yeah. does the same Beres anche che fa spesso yeah. dal vivo cose molto diverse rispetto yeah. and it's come I mean even even in the dance halls now they arrange like a big intro for the artist to come on and stuff yeah. like that you know he's created this massive intro with like horn sounds string sounds a big arrangement. Yeah. The artists come on a <laughs> eh, Sì, spesso ci sono que queste cose yeah. create particolarmente per il live che non trovi nei dischi che sono queste intro molto energetiche con un sacco di suoni, con yeah. uh, archi sintetici, yeah. fiati, tas tastieri per, per l'entrata dell'artista che quelle sono proprio prettamente live con yeah. anche un tasso di improvvisazione abbastanza alto. They create an energy. Like, yeah. <laughs> A movie yeah. or something. Yeah. Yeah. Sì, insomma, per, per um, creare molta energia per, anche yeah. per il pubblico. Grazie ragazzi, spero la lezione vi sia piaciuta. Uh, se siete ancora qui vi do appuntamento più tardi eh, alle, alle, alle tre per l'altra la, lezione di oggi. Grazie, thank you very much Mafia and Fluxy. Thank you. Thank you, thank you very much. Thank you. <laughs> it's a wrap